ടിവിയും സംസ്കാര സ്കൂളും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ വിദ്യാരംഭത്തിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗുരുവായ കെമാൽ പാഷ സാർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമുക്ക് സാറിനോട് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നത് എല്ലാ വർഷവും കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഴുതിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മനസ്സിന് ആനന്ദമുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകാറില്ല പണ്ടൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം ടീച്ചറായിരുന്നു ഒരു ഒരുപോ വലിയ ഒരു ഗുരുവാണ് ഒരുപാട് പേരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൽ ഈ ദിവസം വലിയ തിരക്കായിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ മിക്കവാറും എറണാകുളം ആലപ്പുഴ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലും ആലപ്പുഴയായിരുന്നു എഴുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു എണ്ണൂറിന് മുകളിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം ഒരു വിദ്യ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വലിയൊരു കാര്യം വേറെ ഇല്ല കാരണം ഒരു ഒരു ഗുരുവായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വെളിച്ചത്തേക്ക് പിടിച്ചു കയറ്റുന്നതല്ലേ അതാണ് നടക്കുന്ന ഈ വിദ്യാരംഭം ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമായി നന്നായി നല്ല മിടുക്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുമ്പുള്ള കാലത്തെ കഴിഞ്ഞ് വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കരഞ്ഞ് വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയ കുഞ്ഞ് എഴുതിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും കരഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല അതിലൊരു കുട്ടി അവന് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതണം ഒരു തവണ എഴുതിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എഴുതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ എൻ്റെ മുഖം പിടിച്ച് വാശി പിടിക്കണം ഒന്നുകൂടെ എഴുതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം രണ്ടാമത് അതിപ്പോൾ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതായാലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ തുടർന്ന് നടത്തണം കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലേക്ക് വിദ്യയും കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്നതിന് കൊള്ളാവുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ച് എഴുതിക്കണം നല്ലതാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതായിരിക്കട്ടെ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഗുരുവായിട്ട് എത്തിയ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് സിദ്ധി മലയിൽ സാർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ് സാറ് സാറിന് എന്താണ് ഈ പരിപാടിയെ പറ്റിയും ഈ ദിവസത്തെ പറ്റിയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതെനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവിക അനുഗ്രഹം കാരണം കാരണം കൊടുക്കും തോറും നേരിടുന്നതാണ് വിദ്യ നമ്മൾ അറിവ് പകർന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കി ലഭിക്കുന്ന കുട്ടി പിന്നീട് അത് പകർന്ന് പകർന്ന് ഒരു ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുന്നതാണ് അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ആ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ആരംഭം ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തിലെ അറിവിലേക്കുള്ള അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചൂടുവയ്പ്പിന് ഞാൻ നിമിത്തമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് സാറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ഒരു ഓർമ്മ പങ്കുവയ്ക്കാമോ എന്നെയും ഇങ്ങനെ എഴുത്തിനിരുത്തിയ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അരിയിൽ ആണ് ഒരു ആശാൻ വന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ വിരൽ പിടിച്ച് എഴുതിച്ചുള്ളത് ആ ഓർമ്മകളാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എനിക്കും ഈ ഇതേ പ്രായത്തിലുള്ള രണ്ട് കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ അവരെ ഇത് എഴുത്തിലിരുത്തുന്ന അതേ സന്തോഷവും സ്നേഹവുമാണ് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് ആ കുട്ടികളോടും തോന്നുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയത് നീന പ്രസാദ് മാമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാമിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എസ്പെഷ്യലി ഡാൻസേഴ്സിന് നമുക്ക് കല ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് വളരെ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില ഡാൻസേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് മാം എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് ഡാൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാമിൻ്റെ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് യോസ് അപ്പം നമുക്ക് മാമിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം മാത്രമല്ല മാം കലാകാരി കൂടി ആകുമ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള 
വിദ്യയാണ് കയ്യിലുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ളൊരു വിദ്യയും പിന്നെ കല എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വിദ്യയും അപ്പോൾ അതിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാമിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാം പ്ലസ് മാം ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്കൂൾ ഡേയ്സ് അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം കൊച്ചു ടി വിയും സംസ്കാര സ്കൂളും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാരംഭം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ പ്രഗത്ഭമതികളോടൊപ്പം എനിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യക്ഷരം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ളൊരു സന്തോഷം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും പഠനത്തോടൊപ്പം നൃത്തം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഈ കാലത്ത് വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ ശരിക്കും എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് മുതലാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ഇൻ മൈ ഏർലി ഫിഫ്റ്റീസ് നൗ സോ എപ്പോഴും എൻ്റെ ദിവസം എനിക്ക് എത്ര നൃത്തം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂളിങ് ഹുളിയഞ്ചൽസ് കോൺവെൻറ്റിലായിരുന്നു അവിടെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ അധ്യാപകനായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും വിദ്യ തുടങ്ങുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലരും വരാറുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ മുതിർന്നപ്പോൾ അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാനും വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലെത്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര ഒരു വായനയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ലോകമായിരുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം അതൊക്കെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർക്കാനുള്ളത് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വി വി സീക്ക് സംതിങ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് അതിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പോകുന്നുവോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ പ്ര പ്രകാശമില്ലാതെ പോകും അപ്പോൾ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും അറിവിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിമിത്തമാവുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ആഹ്ലാദകരവുമായ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് നന്ദി പറയുന്നു ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഹരിശ്രീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എത്തിയ മറ്റൊരു ഗുരുവാണ് നമ്മുടെ ജോർജ് സർ അപ്പൊ സാറിനടുത്തോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം This is a wonderful experience to be here today നമ്മുടെ എല്ലാ സ്കൂളിലും നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ ആണോ നാട്ടിലാണോ so for this for me this is the first time i am doing it i'm i'm taking part in this and uh, it is a great responsibility also i feel a person's life changes a child's life changes after they get their first education uh, and when this writing of the letters comes in i think that is the start of a new life i think it is the most important milestone in any child's life so angane anage let me ask you a question who's your favorite teacher my favorite teacher all my teachers are my favorite teachers actually i think all my teachers have contributed so much to my life they say mata pita guru devam so the four pillars of my life uh, and there is no one guru that i can say all of them i'm always grateful for i think they have transformed my life more than anybody else and i'm here today because of all my gurus and i have one more question let me ask you why did you put sanskara to your school's name because uh, it is derived from an ancient sanskrit word sanskara means uh, to prepare so just like we prepare the children here it's a prepare you prepare yourself for life and education always prepares you.